নমস্কার দেখছেন দুই চব্বিশ ঘন্টা আপনাদের সঙ্গে আমি অনির্বাণ ই স্কুলে আপনাদের স্বাগত এই মুহূর্তে লকডাউন চলছে দেশ জুড়ে কিন্তু ক্যাম্পাসের এই লকডাউনে যাতে পড়াশোনায় কোনো প্রভাব না পড়ে ঠিক সেই কারণেই জি চব্বিশ ঘন্টার এই বিশেষ নিবেদন ই স্কুল মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের জন্য আজকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিকের দর্শনশাস্ত্র নিয়ে কথা বলবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নন্দননগর হাইস্কুলের শিক্ষক ডক্টর তমাল কুমার দাস স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য আগাম অভিনন্দন তমালবাবুর কাছ থেকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিকের দর্শনশাস্ত্রে আজকে চতুর্থ অধ্যায় পড়ব অনুমান অমাধ্যম অনুমান এবং এই সাবজেক্টটা এই টপিকটাকে আমরা পড়ে নিই তারপর নিশ্চিতভাবে তোমাদের যা যা টপিক তোমাদের যা যা জিজ্ঞাসা তোমরা পাঠিয়েছো বা যদি কোনো ডাউট থাকে সরাসরি ফোন লাইনে এসে যেভাবে তোমরা ক্লিয়ার করো সেটা তোমরা নিশ্চয়ই করতে পারবে আগে আজকে টপিকটা পড়ানোর জন্য স্যারকে বল ঠিক আছে শুরু করছি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অমাধ্যম অনুমান তার পার্ট আবর্তন বিবর্তন আজকে আমরা এটা শিখব তো অমাধ্যম অনুমান পড়বার আগে জানবার আগে আমাদের তার আগের কিছু জিনিস আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রথমেই বলি যুক্তি কাকে বলে যুক্তিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে স্ক্রিনটা দিন যে ভাষায় প্রকাশিত অনুমানকে বলা হয় যুক্তি তো অনুমান থেকে সেটা যুক্তিতে কি করে আসে ধরো একটা উদাহরণ দিলাম আমি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি আকাশে কালো মেঘ দেখে আমি ভাবলাম না ছাতাটা নিয়েই বেরোই যদি বৃষ্টি হয় এবং আলটিমেটলি বৃষ্টি হলো এটা কিন্তু আমার সম্পূর্ণ অনুমান নিজের মনে মনে ভাবা কিন্তু কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে যে কি করে হলো এটা তখন আমি তাকে বললাম যে না আকাশে তো কালো মেঘ করলেই বৃষ্টি হয় আকাশে কালো মেঘ করেছে সুতরাং বৃষ্টি হবে তখন এটা যুক্তিতে পরিণত হলো তাহলে আমরা যা মনে মনে ভাবি যখন সেটা ভাষায় রূপান্তরিত করি তখন সেটা হয় যুক্তি এই যুক্তি হচ্ছে দু প্রকার অবরোহ যুক্তি এবং আরোহ যুক্তি অবরোহ যুক্তি কি অবরোহ যুক্তিতে আমরা বেশি থেকে কমে আসি যেমন ধরো সকল মানুষ হয় মরণশীল রাম হয় মানুষ সুতরাং রাম হয় মরণশীল তাহলে আমরা সকল মানুষের মরণশীলতা থেকে একটা ব্যক্তি রামের মরণশীলতায় আসলাম তাহলে আমরা আশ্রয় বাক্যে যা বললাম সিদ্ধান্তে তার থেকে আমরা কম বললাম অন্যদিকে আরও অনুমানে কি হয় ধরো রাম মরণশীল যদু মরণশীল মধু মরণশীল কোনো অমর মানুষ দেখা যায়নি সুতরাং সকল মানুষ হয় মরণশীল এখানে আমরা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মরণশীলতা থেকে আমরা সকল মানুষের মরণশীলতায় গেলাম তাহলে আরও অনুমানে আমরা কম থেকে বেশিতে যাই যাই হোক আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু অবরোহ যুক্তির অমাধ্যম অনুমান আমরা সেদিকে আসি অবরোহ যুক্তিকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে নিরপেক্ষ যুক্তি আর একটা হচ্ছে অনিরপেক্ষ যুক্তি বা সাপেক্ষ যুক্তি নিরপেক্ষ যুক্তিতে কি হয় সবকটি নিরপেক্ষ বচন থাকে সেই জন্য এটা হচ্ছে অমিশ্র যুক্তি আর সাপেক্ষ যুক্তিতে কি হয় নিরপেক্ষ বচন এবং সাপেক্ষ বচন এই দুটোকে একত্রিত করে যে যুক্তি তাকে বলা হয় সাপেক্ষ যুক্তি যেমন ধরো প্রাকল্পিক যুক্তি বা বৈকল্পিক যুক্তি যেটা আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি এবার আমরা আসি নিরপেক্ষ যুক্তিতে নিরপেক্ষ যুক্তির দুটো ভাগ একটা অমাধ্যম একটা মাধ্যম অমাধ্যম অনুমানে কি হয় আমরা একটা হেতু বাক্য থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাই আর মাধ্যম অনুমানে কি হয় আমরা দুটো আশ্রয় বাক্য থেকে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে বেসিক এই অমাধ্যম অনুমানেরই ভাগ হচ্ছে আবর্তন এবং বিবর্তন এই আবর্তন আর বিবর্তন নিয়েই আমরা আজকে আলোচনা করব। আচ্ছা আমরা দেখে নিই অবরোহ যুক্তি কাকে বলে বলছে যে যুক্তিতে এক বা একাধিক আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্তটা অনিবার্য রূপে নিশ্চিত হয় আর যেখানে সিদ্ধান্তটা কখনোই আশ্রয় বাক্য থেকে ব্যাপকতর হয় না যেমন আমরা ওখানে সকল মানুষের মরণশীলতা বলে সিদ্ধান্তে রামের মরণশীলতার কথা বললাম মানে কি সিদ্ধান্তে যা বললাম আশ্রয় বাক্যের থেকে কম বললাম এটা হচ্ছে অবরোহ যুক্তির বৈশিষ্ট্য এবার অবরোহ যুক্তিতে লেখা আছে কি এক বা একাধিক তার মানে একটি হেতু বাক্য থেকে যদি সিদ্ধান্ত আসে তাহলে সেটা হবে অমাধ্যম অনুমান আর একাধিক মানে দুটি আশ্রয় বাক্য থেকে যদি সিদ্ধান্ত আসে সেটা হবে মাধ্যম অনুমান এবার আমরা দেখে নিচ্ছি অমাধ্যম অনুমান বা অমাধ্যম যুক্তি কাকে বলে যে অবরোহ যুক্তিতে একটি বচন থেকে সিদ্ধান্ত আসে উদাহরণটা তোমরা খেয়াল করো উদাহরণটা খেয়াল করো দিতে হবে এটা একটু যে সকল মানুষ হয় মরণশীল প্রাণী এটা একটা এ বচন এর সিদ্ধান্তে পেলাম আমরা কোনো কোনো মরণশীল প্রাণী হয় মানুষ এক্ষেত্রে দেখো আমরা আশ্রয় বাক্য একটা সেখান থেকে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম কিন্তু এ বচন থেকে আই বচন হয়েছে কি করে হয়েছে এটা আমরা আবর্তনে যখন ডিটেলসে যাব তখন আমরা দেখব আচ্ছা এই আবর্তন বিবর্তন করতে গেলে প্রথমে বলি যেহেতু আমাদের বচনের শ্রেণীবিন্যাস আছে সেক্ষেত্রে তোমাদের পদের ব্যাপ্যতা আর নিরপেক্ষ বচন এই দুটো বিষয় কিন্তু একটু জেনে নেওয়া দরকার আমি সহজে পদের ব্যাপ্যতা কি হয় সেটা একটুখানি বলে দিই 
কারণ যেহেতু আমাদের অবরোযুক্তির বৈশিষ্ট্যতে বলা আছে যে পদ আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হয় না সেই পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না সুতরাং পদের ব্যাপ্যতা ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবার আমরা বলি যে ধরো পদের ব্যাপ্যতায় আছে এ বচন উদাহরণটা দেখতে পাচ্ছ সকল ছাত্র হয় মেধাবী এই এ বচনে উদ্দেশ্য পদ হচ্ছে ছাত্র এটা হচ্ছে ব্যাপ্য ই বচনে দেখো দুটো পদই ব্যাপ্য আই বচনে কোনো পদই ব্যাপ্য নয় আর ও বচনের বিধেয় পদ ব্যাপ্য তাহলে আমরা সংক্ষেপে যদি এ ই আই ওই চারটি বচনের কোন কোন পদ ব্যাপ্য মনে রাখতে হয় তাহলে তোমরা দেখো লেখা তলায় আছে অ্যাসি বিনোপ শব্দটা যদি মাথায় রাখো তাহলে তোমরা সহজেই এই ব্যাপ্যতার নিয়মটা মনে রাখতে পারবে সেটা দেখো এ এ বচনের পরে আছে এস এস মানে সাবজেক্ট তাহলে এ বচনের সাবজেক্ট ইর পরে আছে বি তাহলে বোথ তার মানে ই বচনের উদ্দেশ্য বিধ দুটোই ব্যাপ্য হবে আই এর পরে আছে এন মানে নান আই বচনের কোনো পদই ব্যাপ্য নয় আর ও বচনে পরে আছে পি তাহলে মানে ও বচনের বিধেয় পথটি ব্যাপ্য তাহলে অ্যাসিবিন অফ শব্দটা যদি মাথায় রাখো তাহলে কোন বচনের কোন পদ ব্যাপ্য হবে সেটা তুমি সহজে মনে রাখতে পারবে আর আমাদের দেখতে হবে যে গুণ আর পরিমাণ অনুসারে বচন কীরকম হয় আসলে নিরপেক্ষ বচন হচ্ছে এ ই আইও তোমরা ইংরেজিতে ভাওয়েল পড়েছো এ ই আইও ইউ সেখান থেকে ইউটা বাদ দাও তাহলে এ ই আইও পরপর থাকলো এ বচনটা হচ্ছে এ আর ই বচন হচ্ছে সামান্য বচন সামান্য বচন কি ধরো আমি বললাম সকল গরু হয় তৃণভোজী বা বললাম কোনো বাঘ নয় মাংসাশি তাহলে এখানে গরু বা বাঘ এই দুটো বছরের ক্ষেত্রেই তার সেই শ্রেণীর সমগ্র ব্যক্তিকে আমরা বোঝালাম যখন বললাম সকল গরু তার মানে গরু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আমি সকল গরুকে বোঝালাম বা বললাম কোনো বাঘ নয় মাংসাশি তাহলে বাঘ শ্রেণীর সমস্ত বাঘকে বোঝালাম তার মানে আমরা সামগ্রিক অর্থে যেহেতু প্রয়োগ করলাম সেটা পরিমাণের দিক থেকে এগুলোকে বলা হয় সামান্য বছর আর হয় বিশেষ বচন বললাম ধরো কোনো কোনো বাঘ হয় মাংসাশি তাহলে বিশেষ বচনে দাবি করা হয় যে যে কোনো কোনো বাঘ যখন বললাম বাঘ শ্রেণীভুক্ত অন্তত একটি বাঘ আছে হ্যাঁ যে হয় মাংসাশি মানে অন্তত পক্ষে এক সেই জন্য যখন দেখবে কোনো কোনো দিয়ে বচন কোনো কোনো হয় হলে হয় আই বচন কোনো কোনো নয় দিয়ে হলে হয় ও বচন এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তার মানে আমরা নিরপেক্ষ বচন পেলাম চার রকম সামান্য সদর্থক হচ্ছে এ বচন এ বচনের আকার হচ্ছে সকল ড্যাশ হয় ড্যাশ এই ড্যাশের জায়গায় তুমি যা খুশি বসাতে পারো বললাম সকল গরু হয় তৃণভোজী সকল মানুষ হয় মরণশীল হোয়াটে পারবে বি তাহলে বচনের আকারগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে কি এ বচনের আকার হচ্ছে সকল ড্যাশ হয় ড্যাশ ই বচন কোনো ড্যাশ নয় ড্যাশ আই কোনো কোনো হয় কোনো কোনো ড্যাশ হয় ড্যাশ আর ও বচন কোনো কোনো ড্যাশ নয় ড্যাশ এই ড্যাশগুলোর জায়গায় তুমি যে কোনো পদ ব্যবহার করে সেই আকারের বচন তুমি পেতে পারো তাহলে আমরা নিরপেক্ষ বচন জানলাম এ ই আইও আর আমরা ব্যাপ্যতার ক্ষেত্রে কি জেনেছি এ বচনের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য ই বচনের দুটো পদই ব্যাপ্য আই বচনের কোনো পদই ব্যাপ্য নয় আর ও বচনের বিধেয় পদ ব্যাপ্য এবার আমরা অমাধ্যম অনুমানে আবর্তন বা বিবর্তন আমরা শিখব দেখো প্রথমে দেখে নি আবর্তন কাকে বলে উচ্চ মাধ্যমিকের দর্শন শাস্ত্রে অমাধ্যম অনুমান আমরা আজকে পড়াশোনা করছি আমাদের আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর তমাল কুমার দাস আমি স্যার আপনাকে অনুরোধ করবো বাকিটা আচ্ছা শুরু করছি আবর্তন কাকে বলে যে অমাধ্যম অনুমানে আশ্রয় বাক্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধান্তে বিধেয় হয় এবং আশ্রয় বাক্যের বিধেয় সিদ্ধান্তে উদ্দেশ্য হয় গুণের পরিবর্তন হয় না পরিমাণের পরিবর্তন হতে পারে এবং যেখানে আশ্রয় বাক্যে যে পদ ব্যাপ্য হয়নি সেই পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না তাকে বলা হয় আবর্তন আবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলো একই আমাদের সংজ্ঞার মধ্যেই পেয়েছি দেখো উদ্দেশ্যটা বিধেয় হবে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বিধেয়টা উদ্দেশ্য হবে গুণ একই থাকবে মানে যদি সদর্থক হয় হেতুবাক্য সিদ্ধান্ত সদর্থক হবে আবার হেতুবাক্য যদি নগর্থক হয় সিদ্ধান্ত নগর্থক হবে আর পরিমাণের পরিবর্তন হতেই পারে আর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে পদ আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি সেই পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে যে এ বচনের আবর্তন করলে আমরা আই বচন পাই ই বচন থেকে ই পাই আই বচন থেকে আই পাই আর ও বচনের আবর্তন হয় না দেখো স্ক্রিনে আবার দেখছো সকল এস হয় পি এটা হচ্ছে এ বচনের একটা আকার এটাকে আবর্তন করলে পাই আমরা আই বচন আই বচনের আকার হচ্ছে কোনো কোনো হয় দেখো ওই এসটা বিধেয় স্থানে চলে গেছে আর বিধেয়টা উদ্দেশ্য স্থানে 
চলে এসেছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই তুমি দেখতে পাচ্ছ উদ্দেশ্যটা বিধেয়র জায়গায় গেছে বিধেয়টা উদ্দেশ্য জায়গায় এসছে আর গুণ দেখো প্রত্যেকটার একই আছে এ যেহেতু সদর্থক আয়ও কিন্তু সদর্থক ই নমর্থক দুটো ক্ষেত্রেই কোনো অসুবিধা নেই এবার আসি আমরা আবর্তন দু প্রকারে একটা হচ্ছে সরল আবর্তন যেখানে পরিমাণের কোনো তফাৎ থাকে না মানে ধরো আই বচন থেকে আই বচন হচ্ছে দুটোই এক বিশেষ সুতরাং এটা হচ্ছে সরল আবর্তন ই বচন থেকে ই এসছি এটা সরল আবর্তন কিন্তু এ বচন থেকে যে আই বচনে আমরা এসছি এটা হচ্ছে অসরল আবর্তন বা সীমিত আবর্তন আমি তোমাদেরকে একটা দেখাতে চাই ধরো সকল এস হয় পি আবর্তন করব আমরা জানি আবর্তন করে বলেছি উদ্দেশ্যটা বিদেহ স্থানে যাবে আর বিদেহটা উদ্দেশ্য স্থানে আসবে আর এটা হচ্ছে এ বচন এ বচন থেকে আমরা আই বচন আই বচনের আকার হচ্ছে কোন কোন হয় তাহলে কি দা হলো কোন কোন পি হয় এস তাহলে বিদেহটা উদ্দেশ্য আসলো উদ্দেশ্যটা বিদেহর জায়গায় যেল এ থেকে আই এক্ষেত্রে তোমাদের একটা কথা বলি যে তোমরা বলতে পারো যে এ থেকে আই কেন হলো এ থেকে এ কেন হলো না যদি ধরো আমরা এ থেকে এ করতাম তাহলে কি করতাম সকল পি হয় এস তাই করতাম আমরা জানি এ বচনের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এই পথটা আমাদের সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে কিন্তু এ বচনের বিদেহ পদ ব্যাপ্য নয় তার মানে হেতু পদে এইটা ব্যাপ্য হয়নি কিন্তু সিদ্ধান্তে এসে এটা ব্যাপ্য হয়ে গেল আমরা নিয়মটা বলেছিলাম যে পদ আশ্রয় বাক্যে ব্যাপ্য হবে না সেই পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না তাই এখানে ব্যাপ্য হয়ে গেছে তাই জন্য এটা অবৈধ হচ্ছে সেই জন্য আমরা এ বছরের আবর্তনে আমরা আই করি এ বছরের আবর্তনে আমরা সরল আবর্তন আমরা করতে পারি না এবার চট করে চলে আসি আমরা বিবর্তনে বিবর্তন কাকে বলে বিবর্তন আবর্তনের থেকে অনেক বেশি সহজ সেটা হয় কি উদ্দেশ্যটা একই রকম থাকে আর বিধেয়র বিরুদ্ধ পথটা বিধেয় হয়ে যায় যেমন ধরো আর আরেকটা জিনিস এ বচনের বিবর্তন করলে ই বচন হয় খুবই সহজ তোমরা এতেও দেখতে পাচ্ছ এ বচন থেকে ই হয় ই থেকে এ হয় আই থেকে ও হয় ও থেকে আই হয় এবার একটা বিবর্তন তোমাকে আমি দেখিয়ে দিই এ থেকে ই ধরো সকল এস হয় পি এটা এ বচন এবার এটাকে বিবর্তন করলে হবে ই বচন ই বচনের আকার আমরা জানি আগে কোনো নয় বিবর্তনে কি বলেছি উদ্দেশ্যটা একই থাকে উদ্দেশ্যটা একই থাকলো বিধেয়র বিরুদ্ধ পদ বসে বিরুদ্ধ পদ পি এর বিরুদ্ধ পদ হচ্ছে অপি মানে ধরো দার্শনিক তার বিরুদ্ধ পদ হচ্ছে অদার্শনিক সুতরাং তুমি সাবজেক্টে যাই লেখো প্রেডিকেটে যাই লেখো সেই শব্দের বিরুদ্ধ পদ তাহলে আমরা এটা দেখলাম যে বিবর্তন কি করে হয় বিরতির পর ফিরে এলাম আমরা ইউজ স্কুল নিয়ে স্যার আপনি টপিক প্রায় শেষ করার মুখেই ছিলেন যারা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্ন পাঠিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা ভিড ভিডিওর মাধ্যমে একবার দেখে নিই তাদের প্রশ্নগুলো আমার মনে হয় প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে দিতে কিছুটা আমরা এগোতে পারি দেখে নেবো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানোর প্রশ্ন আমার নাম স্নেহা চক্রবর্তী আমি বেলঘড়িয়া দেশপ্রিয় বিদ্যানিকেতনের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী স্যার মাধ্যম ও অমাধ্যমের অনুমানের পার্থক্যটা যদি আরেকবার বুঝিয়ে দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো আমার নাম ঋতিকা লোদ আমি বেলগড়িয়া মহাকালী গার্লস হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণী এবং লজিকের ছাত্রী আমরা ও বচনে আবর্তন করতে পারি না কেন একটু বুঝিয়ে দেবেন আমি রিম্পা কর্মকার বেলঘুরিয়া মহাকালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর লজিকের ছাত্রী স্যার আমার প্রশ্ন হলো এ বচনে সরল আবর্তন করা যায় কি আমি বেলঘড়িয়া দেশপ্রিয় বিদ্যানিকেতনের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী আমার নাম স্নিগ্ধা সরকার স্যার এসিবি নোট শব্দটির প্রয়োগ যদি আর একবার বলেন ভালো হয় নমস্কার স্যার আমি নন্দনগর আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী জয়িতা কর্মকার বলছি স্যার বলছি যে আপনি যদি আবর্তনের নিয়মগুলো আর একবার ভালো করে ব্যাখ্যা করে দেন তাহলে ভালো স্যার যে প্রশ্নগুলো ছিল তার উত্তরের জন্য আচ্ছা লাস্ট প্রশ্নটা ছিল কি এসিবি নোট এসিবি নোট হচ্ছে ব্যাপ্যতার সংক্ষেপে মনে রাখার নিয়ম সেটা হচ্ছে এ এস হচ্ছে এ বছরের সাবজেক্ট ই বি ই বচনের বোধ মানে উদ্দেশ্যবিধেয় দুটো আই এর নান মানে আই বচনের কোনো পদই ব্যাপ্য নয় 
আর ওর পরে পি পি মানে প্রেডিকেট তোমরা এভাবে মনে রাখতে পারো যেহেতু ধরো এ ই আই ও পর পর যদি এইটা মাথায় রাখো তাহলে প্রথমেরটার প্রথমেরটা মানে এবছর প্রথমে আছে তার প্রথমেরটা মানে উদ্দেশ্য দ্বিতীয়টা দুটোই তাহলে এবছরে দুটোই তৃতীয়টা কোনোটাই নয় তাহলে এই বছরে কোনোটা আর চতুর্থ না বলে ওটাকে যদি তোমরা এভাবে ভাবো যে শেষেরটা শেষেরটা তাহলে ও বছরের বিধেয় পদটা ব্যাপক তাহলে তোমাদের পক্ষে সুবিধা হবে এসি বিন আর আরেকটি বলেছিল কি ভাড়া দেবে সেখানে যদি টু লেট লিখে দিল ভাড়াটা ডাইরেক্ট বাড়িয়ালার কাছ থেকে ভাড়া নিল তাহলে সেখানে আর কোনো মিডলম্যান বা দালালের প্রয়োজন হলো না আর কোনো দালাল যদি ভাড়াটাকে নিয়ে এসে বাড়িয়ালের সাথে যোগাযোগ করে দেয় সে দুজনের মধ্যে রিলেশনটা তৈরি করছে তাহলে সেটা হবে মাধ্যম অনুমান তাহলে মাথায় রাখো দুটো আশ্রয় বাক্য থেকে যদি সিদ্ধান্ত सकल छात्र मेधावी এটা এ বচন আমরা জানি এ বচনে আবর্তন করলে আই হয় কিন্তু তোমরা বললে যে এ বচনে সরল আবর্তন হয় কেনা কেন ধরে নাও এ বচনের আবর্তন আমরা এ করলাম এ বর্তনে আমরা জানি যে গুণের পরিবর্তন হয় না তাহলে এ বচন সদর্থক এটাও সদর্থক তাহলে কি হবে সকল মেধাবীটা চলে আসবে বিদেহটা উদ্দেশ্যতে চলে আসবে হয় ছাত্র উদ্দেশ্য বিদেহ জায়গা এবার দেখো এ বচনের উদ্দেশ্য পদ ছাত্র ব্যাপ্য কিন্তু এখানে সিদ্ধান্ত গিয়ে ব্যাপ্য হয়নি সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই মেধাবীটা ব্যাপ্য হয়নি প্রধান আশ্রয় বাক্যে অথচ সিদ্ধান্তে এসে তোমার ব্যাপ্য হয়ে গেল সেটা অবৈধ হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য এ বছরের আবর্তন সবসময় আই হবে আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছিল যে যদি তোমরা বলো যে সরল আবর্তন না সীমিত আবর্তন এটা হলে বলো সরল আবর্তন হয় না কেন ধরো এ বছরের হতে পারে বললাম সকল চির সকল চিরকুমার হয় অবিবাহিত অবিবাহিত তাহলে এটা আমরা এ বছনই করতে পারবো আবার করব কি সকল অবিবাহিত ব্যক্তি হয় চিরকুমার কেন দেখো এখানে চিরকুমার আর অবিবাহিত ব্যক্তি দুটোরই বাচ্চার তো সমান এক্ষেত্রে আমরা সরল আবর্তন করতে পারবো কিন্তু আমরা এ বছরের সরল আবর্তন অন্য জায়গায় করতে পারি না কেন তাহলে দুটো শ্রেণী যে দুটো উদ্দেশ্য এবং দুটো দুটো আলাদা শ্রেণীকে নির্দেশ করে সেখানটায় আমাদের ব্যাপ্যতা সম্পর্কিত দোষ হয় বলে আমরা সেটা করতে পারি না আর একটা প্রশ্ন কি ছিল তাহলে এটার সঙ্গে আমরা এ বছরের সরল আবর্তন আদৌ সম্ভব কিনা সে প্রশ্নের উত্তর সেটার উত্তরটা আমরা দিয়ে দিলাম ও বছরের আবর্তন হয় না কেন ও বছরের আবর্তন হয় না কেন ধরো ও বচন কোন কোন এস নয় পি তা আমরা জানি যে আবর্তনে গুণের পরিবর্তন করা যায় না তাহলে ও বচনে আবর্তন কি হতে পারে ও হতে পারে আদারওয়াইজ ই হতে পারে আবর্তনে আমরা কি করি উদ্দেশ্যটা বিদেহতে আসলো পি আসলো এসটা চলে গেল এখানে আকারটা লিখলাম কোনো কোনো নয় এবারও ও বচনের বিধেহ পদ আমরা জানি ব্যাপ্য সেইটা সিদ্ধান্তে আশ্রয় বাক্যে আসলো কিন্তু এখানে ব্যাপ্য হয়ে যদি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য না হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যে পথটা ব্যাপ্য হয়নি দেখো এই হেতুপদ এই ও বচনে এসটা ব্যাপ্য হয়নি কারণ ও বচনের বিধেহ পদ ব্যাপ্য উদ্দেশ্য ব্যাপ্য নয় কিন্তু এটা সিদ্ধান্তে গিয়ে ব্যাপ্য হয়ে গেল কেন না ও বচনের বিধেহ পদটা ব্যাপ্য হ্যাঁ এটা বুঝতে গেলে তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিতে হবে ধরো এরকম হয় যারা মাধ্যমিক পাশ করল তারা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয় কিন্তু আবার অনেকে পড়াশোনা ছেড়েও দিতে পারে হ্যাঁ যেটা যদিও এটা কাম্য নয় কিন্তু যারা একাদশ শ্রেণীতে পড়ে তাদের কিন্তু মাধ্যমিক পাশ করতেই হবে মাধ্যমিক পাশ না করলে কিন্তু সে একাদশ শ্রেণীতে পড়তে পারবে না ঠিক তেমনিভাবে সিদ্ধান্তে যদি কোনো পদ ব্যাপ্য হয় অবরোযুক্তির নিয়ম অনুযায়ী তাকে আশ্রয় বাক্যে অবশ্যই ব্যাপ্য হতে পারে না হলে এটা ব্যাপ্যতাজনিত দোষ হবে আর কি প্রশ্ন ছিল আরেকটা ছিল স্যার আরেকটাই প্রশ্ন ছিল বিবর্তন কাকে বলে বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি বস্তুগত বিবর্তন বস্তুগত বিবর্তন কি তোমাদেরকে বলি বিবর্তন আসলে 
তোমরা হয়তো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ বিবর্তনে আমরা দেখি কি পরিমাণের পরিবর্তন হয় না এ বচন থেকে ই বচন ই বচন থেকে এ বচন দুটোই কিন্তু সামান্য বচন কিন্তু এখানে গুণের পরিবর্তন হচ্ছে তো বিবর্তন তোমাকে একটা রং দিয়ে দেখিয়ে দিই এখানে তোমরা ধরো সকল এস হয় পি বিবর্তনে বলা হয়েছে যে এ বচন থেকে বিবর্তন হয় ই এখানে গুণের পরিবর্তন হবে এ বচন সদর্থক ই বচন হচ্ছে নমর্থক তাহলে বিবর্তনের সময় তুমি বিবর্তনের আকারটা লিখে নিতে পারো বচনের কোনো নয় বিবর্তনে বলা হয় উদ্দেশ্যটা একই থাকে মানে এখানে এস উদ্দেশ্য আছে এখানে এস নেমে গেল আর এখানে তার বিরুদ্ধ পথটা বসবে পি আছে তাহলে এটা হয়ে যাবে অপি আবর্তনে কি করি আমরা উদ্দেশ্যটা বিধেয়তে নিই বিধেয়টা উদ্দেশ্যতে আনি এটা হচ্ছে আবর্তনের রুল আর বিবর্তনের ক্ষেত্রে কি হয় উদ্দেশ্যটা একই রকম থাকে মানে উদ্দেশ্য হেতুবাক্যে যা থাকবে সিদ্ধান্ত তাই হবে কিন্তু হেতুবাক্যের বিদেহর বিরুদ্ধ পথটা তোমার সিদ্ধান্তে আসবে এটা হচ্ছে তোমাদের বিবর্তন এবার এই বিবর্তন সম্পর্কে তোমাদের বস্তুগত বস্তুগত বিবর্তন বস্তুগত বিবর্তনে বলা হয় যে হেতুবাক্যের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ পথকে যদি আমরা উদ্দেশ্য করি আর হেতুবাক্যের বিধেয়র বিরুদ্ধ পথকে যদি আমরা বিধেয় করি তাহলে সেটা হচ্ছে বস্তুগত বিবর্তন তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ দেখো উষ্ণতা আরামদায়ক উষ্ণতা আরামদায়ক উষ্ণতার বিরুদ্ধ পথ হচ্ছে কি সৈত্য আরামের বিরুদ্ধ পথ কষ্টদায়ক সেই জন্য বলা হলো উষ্ণতা আরামদায়ক সৈত্য হচ্ছে কষ্টদায়ক বা পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধ পথ অপরিচ্ছন্নতা অস্বাস্থ্যকর কিন্তু এটা মাথায় রাখবে বস্তুগত বিবর্তনকে কিন্তু আমরা যথার্থ বিবর্তন বলি না তার কারণ অবরোহ যুক্তিতে কিন্তু আমরা আকারগত বৈধতা বিচার করি বস্তুগত নয় আর অনুমানে আমরা বস্তুগত বৈধতা বিচার করি কিন্তু অবরোহ অনুমানে যেহেতু আকারগত বৈধতা বিচার করি সেহেতু বস্তুগত বিবর্তনকে কিন্তু আমরা যথার্থ বিবর্তন বলে মানি না যদিও যুক্তিবিদ বেইন এটাকে দাবি করেছিলেন কিন্তু আমাদের নিয়ম অনুযায়ী এটা বৈধ নয় আবর্তন করো বিবর্তন করো বা আবর্তিতের বিবর্তন করো বা বিবর্তিতের আমি খাতা দেখতে গিয়ে দেখেছি লেখা আছে ধরো আবর্তন ও বিবর্তন করো তোমরা করলে কি বাক্য থেকে বচনে আনলে আনার পর সেটাকে বললাম যে আবর্তন ও বিবর্তন করো করে ফেললে আবর্তন করে তার বিবর্তন করে দিলে বা বিবর্তন করে তার আবর্তন করে দিলে তোমাদের প্রশ্নটা কিন্তু খুব ভালো করে দেখতে হবে তোমরা আবর্তন বিবর্তনটা সঠিক হলেও তোমরা কিন্তু নাম্বার পাও না তার কারণ হচ্ছে তোমরা প্রশ্নটা ফলো করো না আচ্ছা এই পচন এইটা দেওয়া যাবে এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম ধরো তোমাদেরকে বললো পরীক্ষায় তোমাদের কীরকম আসবে পরীক্ষায় পরীক্ষায় তোমাদেরকে আট নম্বরের কোশ্চেন কিন্তু তোমরা কমন পাবে এখান থেকে তোমাদের হয়তো দুটো দিয়ে দেওয়া হলো যে সকল ছাত্র নয় মেধাবী এটাকে বলেছে ধরে নাও এটাকে এটার আবর্তন ও বিবর্তন করতে বলেছে তোমাদের প্রথমে কি করতে হবে বলে বাক্য থেকে বচনে আনতে হবে কারণ সকল নয় কিন্তু কোনো বচন নয় সকল হয় বচন তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের জানতে হয় কি সকল নয় যদি থাকে সেটা হয়ে যায় ও বচনে রূপান্তরিত হয় তাহলে এইটার বচনে রূপান্তরিত করলে এটা হয়ে যাবে কোন কোন ছাত্র নয় মেধাবী এই বাক্য থেকে বচনে আসলো এইবার তোমাকে এটার কি করেছে যদি বলে আবর্তন ও বিবর্তন করো তাহলে তোমাদের এই বচনটারই একবার আবর্তন করবে আবার এই বচনটা তলায় লিখে তার তলায় আবার বিবর্তন করবে এবার যদি বলে আবর্তনের বিবর্তন করো তাহলে তুমি এখানে এটা হয়ে গেল আবর্তন তাহলে তলায় লিখতে হবে ও বচনের আবর্তন সম্ভব নয় বলে এটার বিবর্তন করবে কিংবা যদি বলে বিবর্তনের আবর্তন করো তাহলে কিন্তু তোমাদের বাক্য থেকে বচনে আনার পর এই বচনটাকে বিবর্তন করবে করে যেটা দাঁড়াবে আবার সেটাকে তুমি আবর্তন করবে এটা কিন্তু খুব জরুরি আর যেটা জরুরি তোমাদেরকে আমি বলি সেটা হচ্ছে কি বাক্য থেকে বচনের নিয়ম যেমন জরুরি কোন বচনের কোন পদ ব্যাপ্য হয় সেটা খুব জরুরি যেটা অ্যাসিবনক এটা মনের মনে অবশ্যই রাখতে হবে আর যেটা রাখবে তোমরা এ বচনের আবর্তন করলে কি বচন হয় বা আই বচনের বিবর্তন করলে কি বচন হয় এই ধরো তোমরা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ধরো বিবর্তিত রূপ এটা কিন্তু খুব সহজ এ আর ই বচন সামান্য বচন তো এদের মধ্যে শুধু গুণের পরিবর্তন হয় পরিমাণের পরিবর্তন হয় না তার এ থেকে ই ই থেকে এ 
আই থেকেও ও থেকে আই আর তোমাদের পক্ষে এটা সুবিধা হবে যে বচনের আবর্তন বা বিবর্তন করতে দেবে সেই বচনটা লেখার পর কি বচনে রূপান্তরিত হবে সেটা বাদিকে লিখে তার আকারটা লিখলে লেখার পর যদি আবর্তন থাকে উদ্দেশ্য বিদর জায়গায় দিলে বিদেয় উদ্দেশ্য আর বিবর্তন যদি হয় উদ্দেশ্যটাকে ঠিক রেখে বিদেয়র বিরুদ্ধ পত্র বসালে তাহলে তোমাদের কোনো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না তোমরা আট নম্বর পুরোপুরি পেতে পারো এই একেবারে শেষ থেকে চলে এসছি স্কুলে আমরা উচ্চ মাধ্যমিকের দর্শন শাস্ত্র নিয়ে আজকে আলোচনা করলাম স্যার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে তাহলে আমি অনুরোধ করবো একদম শেষ থেকে চলে এসছি যদি আপনার কিছু বলা বাকি থেকে থাকে স্টুডেন্টদেরকে আমি বলবো যে এই চ্যাপ্টার থেকে কোন কোন প্রশ্নটা আসবে আর কি আট নম্বরের প্রশ্ন তুমি কমন পাবে হয় আবর্তন আসবে নাহলে বিবর্তন আসবে কি কীভাবে আসতে পারে সেটা হচ্ছে কি হয় দিতে পারে আবর্তন কাকে বলে আর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো হুম ছয় দুই প্লাস ছয় যেভাবে তোমাদের কোয়েশ্চেন মার্কস থাকবে সেই অনুযায়ী লিখবে আর আবার এমন হতে পারে মাধ্যম মাধ্যম অনুমানে পার্থক্য করো করে বলল যে আবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো কিংবা বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো মোট কথা আবর্তন কাকে বলে তার বৈশিষ্ট্য অমাধ্যম আর মাধ্যম অনুমানের পার্থক্য আর এ বচনে সরল আবর্তন হয় না কেন বা সীমিত আবর্তন হয় কেন লিখবে তোমরা যেহেতু ব্যাপতা ঘটিত দোষটা হয় আর এ বচনে সরল আদৌ আবর্তন সরল সম্ভব কি না এ বচনের সরল আবর্তন আর ও বচনে আবর্তন হয় না কেন আর বিবর্তন কাকে বলে বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য আর বস্তুগত বিবর্তন এই কটা প্রশ্ন যদি তুমি ঠিকঠাক করে যাও তাহলে তুমি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমস্ত কোয়েশ্চেনের উত্তর তুমি স্যার একবার দেখে নিই আপনি যেগুলো বললেন সাজেস্টিভ হিসেবে যদি একবার দেখে নিই কোন কোন প্রশ্নের কথা স্যার বললেন গুরুত্ব দিয়ে করবার কথা করা আছে ওখানে এই যে সময় খুব কম তবু তোমাদেরকে বলতে পারি আবর্তন আর বিবর্তন যদি পুরো নম্বর পেতে হয় যে জিনিসটা অবশ্য করে তোমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই আবর্তনের ফর্মটা যে এ বছরে আবর্তন করলে কোন বচন হয় এইটা যদি তুমি মাথায় রাখো আর বিবর্তনের কোন বচনের বিবর্তন করলে কোন বচন হয় তাহলে কিন্তু আবর্তন বিবর্তন করতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না আর একটা যেটা জানতে হবে তোমাদের কোন বচনের কোন পদ ব্যাপ সুতরাং এই অ্যাসি বিনোপ এই শব্দটা এইটা যদি তোমার মাথায় থাকে তাহলে কোন বচনের কোন পদ ব্যাপ তোমরা সেটা বুঝতে পারছো আর কোন বচনে আর আবর্তনে দেখো সহজ এ বচনে আবর্তন যদি আই হয় যেটা যাই হবে উদ্দেশ্যটা বিধেয়তে যাবে বিধেয়টা উদ্দেশ্যতে আসবে একদম সহজ অত তোমাদের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য যদি খেয়াল নাও রাখতে পারো কোন বচনে আবর্তন কি করলে এটাই হবে আর বিবর্তনেও সহজ এ বচনে ই তা উদ্দেশ্যটা যা থাকবে একই আর বিদেহর বিরুদ্ধ পথটা বসবে সুতরাং এটা নিয়ে আবর্তন বিবর্তন খুবই সহজ কিন্তু তার আগে তোমাদের ওই বাক্য থেকে বচনের নিয়মটা কিন্তু খুব জরুরি আগের ক্লাস আমি বলেছি যে বাক্য থেকে বচন করতে না পারলে কিন্তু তুমি আবর্তন বিবর্তন জানা সত্ত্বেও কিন্তু পারবে না সবাইকে বলবো বাড়িতে আবর্তন বিবর্তন হোক যেটাই হোক তুমি বাক্য থেকে বচনের নিয়মটা বেশি গুরুত্ব দিয়ে তোমরা আর কোনো টিপস টিপস বলতে যেটা আমি আগেও বললাম তোমাদের এইগুলো মাথায় রাখতে হবে কোন বচনের আবর্তন বা বিবর্তন করলে কোন বচন হয় আরও আরেকবার শেষ বলবো তোমাকে যে পরীক্ষার প্রশ্নে আমি এতবার খাতা দেখতে গিয়ে একই ভুল করে যদি দেখা যায় আবর্তন ও বিবর্তন করো কেউ আবর্তিতের বিবর্তন করে দেয় হ্যাঁ সুতরাং কোয়েশ্চেনে এইটা যে দুটো কোয়েশ্চেন থাকে মানে চার চার আট তোমরা ঠিকঠাক করে দেখে যেন তোমরা উত্তরটা দাও তাহলে মাস্টারমশাইদের ঠিকঠাক একটু উত্তর লিখলে মাস্টারমশাই নম্বর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত কিন্তু যদি ভুল থাকে তাহলে তো মাস্টারমশাই দিতে পারেন না সুতরাং তোমাদেরকে প্রশ্ন অনুযায়ী তোমাদেরকে উত্তরটা দিতে হবে সময় একদম শেষ তাই অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য এবং আজকের বিষয়টি আসলে এই ক্লাসটা করতে গেলে তিন চারটে পিরিয়ড লাগে এইটুকু সময়ের মধ্যে সম্ভব চেষ্টা করলাম ঠিক আছে ভালো থেকো তোমরা সময় যেতে একদম শেষ আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি আগামীকাল স্কুলের বিষয় থাকছে মাধ্যমিকের বাংলা সঙ্গে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা